হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইজি ইংলিশ লার্নিং আমরা আলোচনা করছি ক্লাস টুয়েলভের অতি জনপ্রিয় একটি শর্ট স্টোরি দ্য আইস হ্যাবিট সম্পর্কে আগের দুটো ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছি ফার্স্ট এবং সেকেন্ড দুটো পার্ট নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব আইস হ্যাবিটের তিন নম্বর অর্থাৎ শেষ পার্ট নিয়ে তার আগে অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আরও নতুন নতুন অনেক ভিডিও পেতে তো বন্ধুরা লেট স্টার্ট দ্য ভিডিও সি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ভেরি ক্লোজ টু মি স্ট্যান্ডিং মানে দাঁড়িয়ে থাকা সি অর্থাৎ মেয়েটি মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল আমার খুব কাছে কখন এই কথা বলল যখন মেয়েটি তার গন্তব্য স্টেশন সাহারানপুরে নামবে বলে প্রস্তুত হয়ে গেল লেখককে গুড বাই জানিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ বিদায় জানিয়ে দিয়েছে তার সমস্ত জিনিসপত্রগুলো সংগ্রহ করে নিয়েছে এবার মেয়েটি নামার জন্য যখন প্রস্তুত হলো লেখক বলছে যে মেয়েটি আমার এতটাই কাজ ছিল সো ক্লোজ এতটাই কাছে That the perfume from her hair, perfume means সুগন্ধি from her hair, মেয়েটির চুলের মধ্য থেকে যে সুগন্ধটা ভেসে আসছে was tantalizing, tantalizing মানে মোহিত করে দেয় লেখক বলছে যে মেয়েটি নামার সময় আমার এতটাই কাছে ছিল যে তার চুল থেকে ভেসে আসা সুগন্ধ আমাকে মোহিত করে দিচ্ছিল I wanted to raise my hand, raise মানে তোলা I wanted, আমি চাইলাম টু রেজ মাই হ্যান্ড আমি আমার হাতটা তুলতে চাইলাম অ্যান্ড এবং টাচ হার হেয়ার এবং তার চুলটাকে একবার স্পর্শ করতে চাইলাম আমি আমার হাতটা তুলে তার চুলটাকে একবার স্পর্শ করতে চাইলাম বাট সি মুভড অ্যাওয়ে কিন্তু সে দ্রুতই সরে গেল অনলি দ্য সেন্ট অফ পারফিউম কেবলমাত্র তার সেই সুগন্ধের গন্ধটা স্টিল লিঙ্গট লিঙ্গাট মানে বিরাজ করা অর্থাৎ যে জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি সেই জায়গাটায় তখনও গন্ধটা মমা করছিল অনলি দ্য সেন্ট অফ পারফিউম স্টিল লিঙ্গাট কেবলমাত্র সেই সুগন্ধিটা তখনও পর্যন্ত সেখানে বিরাজমান ছিল হয়ার সি হ্যাড স্টুড যেখানে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল দেয়ার ওয়াজ সাম কনফিউশন বেশ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলো ইন দ্য ডোরে দরজার কাছে অর্থাৎ ট্রেনের কামরার যে দরজা রয়েছে যেখান থেকে নামবে ঠিক সেই জায়গাটাতে বেশ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলো এ ম্যান একটি লোক তোমরা এটাকে নোট করে রাখো গেটিং ইন টু দ্য কম্পার্টমেন্ট গেটিং মানে আমি বলেছিলাম প্রথমেই বলেছিলাম গেটিং মানে প্রবেশ কর এ ম্যান গেটিং ইন টু দ্য কম্পার্টমেন্ট একটি লোক যে কামরার মধ্যে প্রবেশ করল স্ট্যামার্ড অ্যান্ড অ্যাফোলজি স্ট্যামার্ড মানে ইতস্তত বোধ কর আমতামতা করে কথা বলো স্ট্যামার্ড অ্যান্ড অ্যাফোলজি অ্যাফোলজি মিন্স দুঃখ প্রকাশ করা ক্ষমা চাওয়া লোকটি ওই কামরার মধ্যে প্রবেশ করে একটু ইতস্তত বোধ করে ক্ষমা চাইল আমতামতা করে ক্ষমা চাইল দেন দ্য ডোর ব্যাঙ্কড তারপরে দরজাটা সজরে বন্ধ হয়ে গেল ব্যাঙ্কড মানে সজরে বন্ধ হয়ে যাবে অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ শার্ট আউট এগেন সেই সাথে সাথে বাইরের জগৎটা আমার কাছে আবার বন্ধ হয়ে গেল অর্থাৎ আমার কাছে যে নতুন একটা জগৎ তৈরি হয়েছিল সেই জগৎটা যেন আমার কাছে আবার বন্ধ হয়ে গেল আই রিটার্ন টু মাই বার্থ বার্থ মানে বসার জায়গা আমি আমার বসার জায়গাতে আবার ফিরে এলাম দ্য গার্ড ভিউ হিজ হুইসেল গার্ড তার বাঁশিটা বাজিয়ে দিল অ্যান্ড এবং উই মুভড অফ এবং আমরা আবার চলতে শুরু করলাম অর্থাৎ ট্রেনটি আবার চলতে শুরু করল ওয়ান সেকেন্ড আরও একবার আই হ্যাড আ গেম আমার কাছে আরও একটা নতুন খেলা তৈরি হলো কি টু প্লে খেলার মতো অর্থাৎ আমার কাছে খেলা খেলার জন্য আরও একটা নতুন খেলা চলে এলো অ্যান্ড এবং আর নিউ ফেলো টাভেলা সেই সঙ্গে একটি নতুন সহযাত্রী হলো অর্থাৎ এখানে লেখক বলছে এতক্ষণ ধরে আমি মেয়েটির সঙ্গে যে খেলা খেলছিলাম আবার নতুন করে নতুন সহযাত্রীর সঙ্গে আমি আবারও সেই খেলা খেলবো কি সেই খেলাটা এ দ্য গেম অফ প্রিটেনশান এখানে খেলাটা কি দ্য গ্রেম অফ প্রিটেনশান অর্থাৎ ভান করা খেলা কি না আমার অন্ধত্ব লুকিয়ে রেখে আমি দেখতে পাচ্ছি এই ভান করা এই ভান করা খেলাটা এখানে লেখক বলতে যাচ্ছেন দ্য ট্রেন গ্যাদার্ড স্পিড ট্রেনটি তার গতি সঞ্চয় করল দ্য হুইলস টু কাপ দেয়ার সং চাকাগুলো তাদের আবার গান শুরু করে দিল দ্য ক্যারেজ গোন অ্যান্ড সুখ কামরাগুলো এক অদ্ভুত ধরনের শব্দ করতে করতে দুলতে থাকলো ট্রেনের কামরা যেমন দোলে আই ফাউন্ড দ্য উইন্ডো আমি জানালাটা খুঁজে পেলাম অ্যান্ড এবং স্যাট ইন ফ্রন্ট অফ ইট এবং সেই জানালার কাছে গিয়ে বসলাম স্টেয়ারিং ইন টু দ্য ডে লাইট দিনের যে আলো ছিল সেই দিকটা আমি তাকিয়ে থাকলাম দ্যাট ওয়াজ ডার্কনেস ফর মি যে আলোটা আমার কাছে অন্ধকার ছিল সো মেনি থিংস ওয়ার হ্যাভেনিং আউটসাইড দ্য উইন্ডো 
জানালার বাইরে অনেক কিছু ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে ইট কুড বি আ ফ্যাসিনেটিং গেম আবারও একটা কল্পনার খেলা খেলা যেতে পারে কি গেসিং হোয়াট ওয়েন্ট অন আউট দেয়ার যে বাইরেটা কি ঘটছে অথর বলছে যে জানালার বাইরে অর্থাৎ ট্রেনের জানালার বাইরে অনেক কিছু ঘটনা ঘটছে কোন কোন ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো অনুমান করাও একটা কিন্তু খেলা হতে পারে তো লেখক বলছে যে এখানে আমি অনুমানের খেলাটা আবার খেলতে পারি দ্য ম্যান ওই লোকটি হু হ্যাড এন্টার দ্য কম্পার্টমেন্ট যে ওই কামরার মধ্যে প্রবেশ করলো ব্রোক ইন টু মাই রিভারি সে আমার দিবা স্বপ্নটাকে ভাঙিয়ে দিল এই লাইনটা তোমরা নোট করে রাখো কোন লোকটার কথা বলছে দ্য সেকেন্ড কো প্যাসেঞ্জার অর্থাৎ দ্বিতীয় সহযাত্রীটি যে ট্রেনের মধ্যে প্রবেশ করল তো এখানে বলছে ওই লোকটি আমার ওই দিবা স্বপ্নের ঘোরটা কাটিয়ে দিল আমি যে দিবা স্বপ্নের মধ্যে ডুবেছিলাম লোকটি যখনই প্রবেশ করল তখনই আমার সেই দিবা স্বপ্নের ঘোরটা কেটে গেল ইউ মাস্ট বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হি সেট তিনি বললেন তিনি মানে দ্য সেকেন্ড কো প্যাসেঞ্জার ওই দ্বিতীয় সহযাত্রীটি উঠেই বললো কি ইউ মাস্ট বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আপনি হয়তো হতাশ হবেন কেন হতাশ হওয়ার কথা বলছে আই এম নট নিয়ারলি অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ আর ট্রাভেলিং কম্পেনিয়ান আমি আপনার ততটা আকর্ষণীয় সহযাত্রী নয় অ্যাজ দ্য ওয়ান হু জাস্ট লেফট ঠিক এই মুহুর্তে যে সহযাত্রীটা নেমে গেল অর্থাৎ এখানে মেয়েটির কথা বলছে যে এই মুহুর্তে যে মেয়ে সহযাত্রীটি নেমে গেল তিনি যতটা আকর্ষণীয় ছিল আমি কিন্তু তার মতো অতটা আকর্ষণীয় সহযাত্রী নয় তাই হয়তো আপনি একটু হতাশ হবেন সি ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং গার্ল সত্যি মেয়েটি মন আকর্ষণকারী ছিল আই সেড আমি বললাম আমি বললাম সত্যি মেয়েটি মন আকর্ষণকারী ছিল ক্যান ইউ টেল মি আচ্ছা আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন ডিড সি কিফ আর হেয়ার লং অর শর্ট মেয়েটি তার চুলটা লম্বা নাকি ছোট আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন আই ডোন্ট রিমেম্বার হি সেট তিনি বললেন আমার তো ঠিক মনে পড়ছে না সাউন্ডিং পাজেল পাজেল মানে হতভম্ব হয়ে যাও একটু হতভম্ব হয়ে গেল হতভম্ব হয়ে বলল আমার তো কই ঠিক মনে পড়ছে না ইট ওয়াজ হার আইজ আই নোটিসড আমি যেটা দেখেছি তা হলো তার চোখ আমি তার চোখটা দেখেছি নট হার হেয়ার তার চুলটা আমি মেয়েটির চুলটা লক্ষ্য করিনি আমি যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হলো মেয়েটার চোখ সি হ্যাড বিউটিফুল আইস সত্যি তার চোখ দুটো অসাধারণ বাট দে ওয়ার অফ নো ইউজ টু হার কিন্তু চোখগুলো তার কাছে কোনো প্রয়োজনেরই না অর্থাৎ কেন বলল না সি ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড মেয়েটি ছিল সম্পূর্ণ রকমের অন্ধ ডিডেন্ট ইউ নোটিসড আপনি কি লক্ষ্য করেননি এই বলে গল্পটি এখানে শেষ হয়ে গেল দ্বিতীয় সহযাত্রীটি প্রকাশ করল যে যে সহযাত্রী মেয়েটি এই মুহুর্তে নেমে গেল অর্থাৎ লেখক যাকে নিয়ে এতক্ষণ কল্পনা সাগরে ডুবেছিল যার সামনে তিনি নিজের অন্ধত্ব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন সেই মেয়েটি নিজেও সম্পূর্ণ রকমের অন্ধ ছিল এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি পাঠকের মধ্যে প্রশ্ন জাগায় ঠিক তার পরের মুহূর্তে কি ঘটল এই যুক্তিপূর্ণ অপরিপূর্ণ বা অপরিতৃপ্ত অনুভূতিই হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় ছোট গল্পের এক অনন্য এবং অনবদ্য বৈশিষ্ট্য এই ছিল আইসাবিট গল্পের সম্পূর্ণ অংশ যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওটি অবশ্যই আরও বেশি করে লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন এই বলে নমস্কার